Hello viewers, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials and today we shall do the important question answers of the poem Rain on the Roof by Kurt Skinny, an American poet and our first question is describe the weather just before the rain starts us mausam ko bayan kijiye ya us mausam ka varnan kijiye jo barish shuru hone se pehle ka hai as described by the poet jaise ke poet ne describe kiya hai varnan kiya hai the weather before the rain is humid yani barish hone se pehle ka jo mausam hai wo ardr hai nami wala hai humid nami wala hai it is dark charo taraf andhera hai and the starry night sky aur taaron se bhari hui raat ka jo aasman hai is covered wo dhak diya gaya hai by thick clouds mote mote badlon ke dwara just before the rain barish hone se pehle yani barish hone se pehle charo taraf andhera hai aur taaron se bhara hua jo aasman hai use mote mote badlon ne dhak liya hai now we move to next question which is the single major memory that comes to the poet wo kaun si ek matra badi yadgar hai jo poet ko aati hai answer the single major memory that comes distinctly to the poet is of his mother wo ek matra badi yadgar jo distinctly yani spasht roop se saaf taur par पोएट को आती है वो उसकी मदर की है यानी माँ की है द रेन रिवाइव हिज थाट्स ऑफ द टाइम वैन हिज मदर यूज टू लुक लविंगली एट हिम एंड हिज सिबलिंग्स बिफोर शी वेंट टू स्लीप इन हर बेड चैम्बर रेन रिवाइव रिवाइव फिर से जीवित कर देना यानी बारिश जो है फिर से जीवित कर देती थी किसको हिज थाट्स उसके विचारों को ऑफ द टाइम उस समय के वैन जब हिज मदर उसकी माँ यूज टू लुक देखा करती थी यूज टू लुक देखा करती थी लविंगली प्रेम से एट हिम उसकी ओर एंड इज सिबलिंग्स और उसके बहन भाइयों की ओर बिफोर से पहले शी वेंट टू स्लीप इन हर बेड चैम्बर अपने सोने के कमरे में जाने से पहले यानी ये ये चीज़ हो जाती है कि बारिश जो है पोएट की उन थाट्स को उन विचारों को फिर से जीवित कर दिए जो उस समय के हैं कब के हैं जब उसकी माँ अपने सोने के कमरे में जाने से पहले अक्सर बड़े प्रेम से उसकी ओर और उसके बहन भाइयों की ओर देखा करती थी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नाउर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द पोएट कॉल द साउंड ऑफ द रेन एज रेफ्रेन यानी पोएट जो है जो बारिश की आवाज़ है उसको रेफ्रेन क्यों पुकारता है आंसर A refrain is a line repeatedly used in a song or a poem. Refrain किसको कहते हैं वो एक line होती है जो repeatedly बार बार song में किसी गीत में या poem कविता में प्रयोग की जाती है यानी कविता में या किसी गाने में एक ही लाइन जो बार बार आती है उसको रेफ्रेन बोलते हैं द ड्रॉप्स ऑफ द रेन प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट एंड कॉन्टीन्यूस म्यूजिक बाय वे ऑफ देयर पैटरिंग यानी जो बारिश की बूंदें हैं ड्रॉप्स ऑफ द रेन प्रोड्यूस पैदा करती हैं अ डिस्टिंक्ट एक साफ एंड कॉन्टीन्यूस और लगातार म्यूजिक संगीत बाय वे ऑफ देयर पैटरिंग यानी अपनी पटर पटर की आवाज़ों से बारिश की बूंदें अपनी पटर पटर की आवाज़ों से एक बिल्कुल साफ और लगातार बजने वाले म्यूजिक को पैदा करती हैं दिस रिपीटिटिव साउंड ऑफ द रेन इज कॉल्ड रेन बार बार रिपीटिटिव बार बार साउंड ऑफ द रेन बारिश की ये बार बार होने वाली आवाज ही रेफ्रेन कहलाती है नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर टू बाय द पोएट पोएट ने किन लोगों को या किन को डार्लिंग ड्रीमर्स कहा है आंसर द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स डार्लिंग ड्रीमर्स प्यारे सपने देखने वाले कौन हैं पोएट खुद है और उसके बहन भाई हैं दे वर वेरी डियर टू देयर मदर वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यारे थे एंड दे आर कॉल्ड और वो क्या पुकारे जाते हैं ड्रीमर्स स्वप्न देखने वाले बिकॉज क्योंकि दे वुड ऑफन हैव स्वीट ड्रीम्स इन देयर स्लीप क्योंकि अक्सर वो अपनी नींद में स्वीट ड्रीम्स मीठे सपने देखा करते थे देयर मदर मस्ट हैव ऑलवेज विश्ड दैम उनकी माँ भी 
ज़रूरी आवश्यक रूप से हमेशा क्या करती थी उनको विश किया करती थी उसकी इच्छा होती थी काहे कि स्वीट ड्रीम्स मीठे सपने बिफोर रिटायरिंग टू हर रूम अपने सोने के कमरे में जाने से पहले यानी ये कह सकते हैं कि उनकी माँ जो है हमेशा अपने सोने के कमरे में जाने से पहले रात को उन्हें स्वीट ड्रीम्स कहकर विश किया करती थी नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज वॉट डज ईच साउंड ऑफ शिंगल क्रिएट शिंगल कहते हैं पत्थर के टुकड़े को पत्थर का टुकड़ा यानी छत पे लगी हुई जो टाइलें हैं उनके ऊपर गिरने वाली बारिश की बूंदे क्या पैदा करती हैं आंसर Every raindrop on the tiles of the roof creates a rhythm with the poet's हार्ट बीट यानी हर एक बारिश की बूंद जो छत के पत्थर पर पड़ती थी क्रिएट्स पैदा करती है और रिदम एक संगीत विद द पोइट्स हार्ट बीट पोइट यानी कवि की दिल की धड़कनों के साथ छत की टाइल पर गिरने वाली हर एक बूंद एक संगीत पैदा करती है दिस इवोक्स थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स मेकिंग हिज थाट्स बिजी दिस इवोक इवोक जगा देना इवोक्स जगा देती है ये जगा देती है क्या थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स हजारों सपने मेकिंग हिज थाट्स बिजी जो उसके विचारों को व्यस्त कर देते हैं वाइल ही फोकस ऑन द लेसनिंग टू द पीटर पैटर ऑन द रूफ हिस्स माइंड स्टार्ट वेविंग रिकलेक्शन ऑफ फोन मेमोरीज ऑफ यस्टर ईयर्स यानी जब जिस दौरान वाइल जिस दौरान ही फोकस वो अपना ध्यान केंद्रित करता है ऑन द लेसनिंग सुनने पर टू द पीटर पैटर पटर पटर की आवाज ऑन द रूफ छत पर हिस्स माइंड स्टार्ट उसका दिमाग शुरू हो जाता है वीविंग बुनने में रिकलेक्शन पुरानी घटनाएं और फोन्ड मेमोरीज यानी फोन्ड कहते हैं प्रिय प्रिय यादगारों को फिर से बुनना शुरू कर देता है कब की ऑफ यस्टर ईयर्स यस्टर कहते हैं बीता हुआ ईयर्स सालों का बीते हुए सालों का यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस दौरान पोएट ध्यान से बारिश की पटर पटर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है उसका दिम उसके दिमाग के अंदर उसकी जो प्यारी यादगारें हैं बीते सालों की वो फिर से आना शुरू हो जाती हैं दीज वर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ होप यू अंडरस्टूड वेल अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपैस ट्यूटोरियल्स थैंक यू